সিরিজের শাখাতে সবথেকে বেশি ভূমিকা পালন করে সেটা হলো ই কমার্স অর্থাৎ ই কমার্সে আমরা আইসিটি সব থেকে বেশি প্রয়োগ দেখতে পাই ই অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনিক আমরা যেটা আগেও দেখেছি এবং কমার্স তো কমার্সই অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কমার্স অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যখন আমরা পরিচালনা করি তখন সেটাকে বলা হয় ই কমার্স ই কমার্সের মাধ্যমে আমরা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি তো আমরা এখন একটু দেখে নেই যে ই কমার্সের কি কি উদাহরণ হতে পারে যেমন আমরা যে উদাহরণের সাথে সব থেকে বেশি পরিচিত বিকাশ আগে আমরা টাকা হাতে হাতে দিতাম কিংবা টাকা তুলতে হলে আমরা যেতাম ব্যাংকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাও অনেক ধরনের পরিশ্রমের কাজ কিন্তু বিকাশ একটি মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম বিকাশ আমাদের অনেক অনেক সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে বিকাশের মাধ্যমে আমরা এখন মোবাইলেই আমাদের টাকা জমা রাখতে পারি এবং যখন প্রয়োজন আমরা এই বিকাশ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সেখান থেকে কি করতে পারি টাকাটাকে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ বিকাশ হচ্ছে এক ধরনের মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম তাহলে এই বিকাশটি ই কমার্সের একটি উদাহরণ বিকাশের মাধ্যমে আমরা লেনদেন করতে পারি আবার ধরো তুমি অনলাইনে কোনো কিছু কিনলে সেই প্রোডাক্টটা বা যে পণ্যটা তুমি অনলাইনে কিনেছো সেটা তোমার বাসায় এসে দিয়ে যাওয়া হয় তো এই যে বাসায় এসে যখন প্রোডাক্টটা তুমি হাতে পাও তখন প্রোডাক্টটা হাতে পাওয়ার পরে তুমি কি করো সেটার টাকাটা দিয়ে দাও এই যে তোমার কাছে কোনো একটা পণ্য পৌঁছে দেওয়া হলো তারপরে তুমি সেই পণ্যটার টাকাটা দিলে এটাকে বলা হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি অর্থাৎ তোমার কাছে পণ্যটা ডেলিভারি দেওয়ার পরেই তুমি ক্যাশটা অর্থাৎ টাকাটা দিয়েছ তো এই ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমটাও ই কমার্সের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ কারণ ক্যাশ অন ডেলিভারি হওয়ার কারণে আমরা এখন খুবই সহজে অনেক দূরে থেকেও কোনো পণ্য কিনতে পারছি আমার হাতের কাছে সেই পণ্যটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে আমার কোনো দূরে গিয়ে বা কোথাও গিয়ে পণ্য কেনার পরিশ্রমটা করতে হচ্ছে না ই কমার্সের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো কুরিয়ার সার্ভিস এই কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর মাধ্যমেই আসলে ক্যাশ অন ডেলিভারিটা সম্পন্ন হয় কুরিয়ার সার্ভিস কি করে পণ্যগুলো নেয় কিংবা তুমি যদি দূর দূরান্তে পণ্য পাঠাতে চাও তাহলে এই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেই পণ্যটা পাঠাতে পারো তুমি ধরো এখন দূরে যেতে পারছো না তুমি কুরিয়ার সার্ভিসের কাছে তোমার পণ্য দিয়ে দিবে তাদের কাছে টাকা দিবে এবং তারা তোমার পণ্যটি সেই দূরে যেখানে তুমি যেতে পারছো না সেখানে পৌঁছে দিবে তাহলে কুরিয়ার সার্ভিসও ই কমার্সের আরেকটি উদাহরণ আরেকটা ই কমার্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে অনলাইন ব্যবসা আজকাল ফেসবুক কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ব্যবসা করতে পারি ফেসবুক ব্যবহার করে আজকাল অনেকেই ঘরে বসেই অনেক কিছু উপার্জন করছে অনেক টাকা উপার্জন করছে তুমি ধরো ঘরে বসেই কাজ করতে চাচ্ছ তুমি ফেসবুকে একটা পেজ খুলে ফেলতে পারো যেটার মাধ্যমে তুমি অনলাইনে ব্যবসা করতে পারো তার ফলে তোমার আর কোথাও যাওয়ার সমস্যাটা পোহাতে হচ্ছে না এবং তুমি ঘরে বসেই টাকা লেনদেন করতে পারছো ঘরে বসে উপার্জন করতে পারছো তাহলে ই কমার্সের আরেকটি উদাহরণ হতে পারে অনলাইন ব্যবসা তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম ই কমার্স কাকে বলে এবং ই কমার্সের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ কি কি হতে পারে এখন আমরা ই কমার্স সম্পর্কিত একটি কুইজে চলে যাই মূল্য পরিশোধের মাধ্যম নিজের কোনটি ক ক্রেডিট কার্ড ঘ বিকাশ গ উভয় ঘ কোনটি নয় এখন ভিডিওটি একটু পজ করে তুমি চিন্তা করতে এই প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে এবং কমেন্টে সেটা জানিয়ে দাও এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গ উভয় কারণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমরা মূল্য পরিশোধ করতে পারি যদি আমার হাতে টাকা না থাকে তাহলে আমি আমার ক্রেডিট কার্ড যদি আমার থাকে সেটা ব্যবহার করে আমরা মূল্য পরিশোধ করতে পারি কিংবা আমার যদি একটি বিকাশ অ্যাকাউন্ট থাকে যেটা হচ্ছে একটা মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম এই বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমার হাতে টাকা না থাকলেও এই অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলে আমরা এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকাটা পরিশোধ করতে পারি তাই ক এবং খ দুটাই উত্তর হওয়ার কারণে গ অর্থাৎ ক খ উভয় মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে